ինչ են թվային հումանիտար գիտությունները կամ ինչ է թվային հումանիտար գիտությունը այս հարցին պատասխանելուց առաջ պետք է թերևս պատասխանեն ամենա բարդ խնդրին որ դրված է այս տիրույթում աշխատող մարդկանց արջև հարց է տվյալն է ինչպես սահմանել թվային հումանիտար գիտությունները որովհետև վերջին շրջանում հատկապես այդ պիտակով են կոչվում կամ անվանվում ամենա տարբեր եւ իրարից կարծես առաջին հայացքից բոլորովին անկախ իրար հետ կապ չունեցող երևույթներ կամ գիտական փորձեր այս հարցի իրականում բարդ է նաեւ այն պարս պատճառով որ բոլոր հնարավոր մարդ ուրեմն ինստիտուտները որոնք զբաղվում են այս տիրույթով այս էքսպերիմենտներով այս փորձարկումներով իրենք տվել են իրենց որոշակի սահմանումը եւ նույնիսկ համացանցում կա հատուկ ստեղծված կայք որը հավաքում է ուրեմն թվային հումանիտար գիտությունների սահմանումները իսկ ընդեւս թվային մի պրոյեկտ է եւ այդ ուրեմն հավաքված նյութը այս պահի դրությամբ անցնում է 800-ի սահմանը այդ բոլոր սահմանումներ ունեն մեկ հիմնական առանցք որը որ հնարավորություն է տալիս մոտավորապես ուրվա գծել թվային հումանիտար գիտությունների տիրույթը այդ առանցքը գտնելը հնարավոր է եթե մենք անմիջապես նայում ենք հենց բուն անվանմանը դիջիտալ հյումենիտիս թվային հումանիտար գիտություններ եթե պարզ փորձենք բանաձևել ապա մենք գործ ունենք մի ոչ թե գիտակարգի կամ գիտական ուղղության կամ գիտաճողի հետ այլ գործ ունենք գիտական տիրույթի հետ որտեղ իրար հետ են միանում նախկինում գրեթե իրար հետ որևէ ձև չկապված երկու տարբեր այսպես ասենք գիտաճողեր մեկը անունը հուշում է հենց դասական հումանիտար գիտությունն է մյուս կողմից դրան է միանում այն ինչ մենք կոչում ենք այսօր թվային տեխնոլոգիա կամ այն ինչ որ նախկինում կոչվում են համակարգչային տեխնոլոգիա այս երկուսը փաստորեն մշտապես նախկինում հայտնի եղել որ իրար հետ բախվում են եւ իրարից բոլորովին առանձին են հիշենք որթային շրջանում ֆիզիկների եւ լիրիկների այդ հայտնի պայքարը մշտապես նույնիսկ ժողովրդական խոսույթում հայտնի այն կարծատիպը որ բնագետները դրանք իսկական գիտությամբ են զբաղվում իսկ չբնագետները հումանիտարները զբաղվում են ոչ գիտությամբ կամ ոչ այդքան իրական գիտությամբ այսինքն այս հավերժական պայքարը որ միշտ եղել է կարծես հնարավորություն է ստացել վերջապես համերաշխացնելու երկու կողմերին դիջիտալ հյումենիտիզի թվային հումանիտար գիտությունների տիրույթում ես պատահական չեմ ասում տիրույթ բառը որովհետև դա ամենալավն է նկարագրում այն աշխատանքների բնույթը որոնք կատարվում են թվային հումանիտար գիտությունների պիտակի կամ անվան տակ դրանք ենթադրում են առաջին հերթին ոչ թե հստակեցված գործողություն ներ ինչպես որ կա այս կամ այն գիտաճողում օրինակ պատմություն ունում են գիտենք այս ինչ մեթոդով այսպես գործել եւ կստանանք գոնե որոշակի ինչ որ արդյունք թվային հումանիտար գիտությունները առաջին հերթին ենթադրում են փորձարկում որովհետեւ նախ ինքնին գիտական տիրույթը այդ ոլորտը նոր է բայց միևնույն ժամանակ իր բնույթով մեթոդներով եւ մոտեցումներով այն ենթադրում են մշտական փորձ եւ այստեղ էլ տեսնում ենք որ կա յուրահատուկ այսպես նորից համերաշխացում երկու տարբեր այսպես ճյուղերի միավորում մեկի մեջ մեկ հովանու ներքո փոքրիկ հայացնենք թե ինչպես են զարգացել թվային հումանիտար գիտությունները թվային հումանիտար գիտությունները թե եւ բոլոր տեղերում գրեթե նշվում է որ այն նոր գիտական տիրույթ է եւ զարգացում է նոր է կանոնում շատ տեղերում նույնիսկ այն նոր նոր ուղակի մտնում է շրջանառության մեջ ինչպես որ հայաստանյան մեր օրինակում բայց այն ամենայնիվ այն ինչը որ կարող են կոչել թվային հումանիտար գիտություններ ստեղծվել է շատ ավելի վաղուց ստեղծվել է այն ժամանակ երբ որ հայտնվել են փաստացի առաջին հաշվածային հաշվար կատարող մեծ համակարգիչները հաշվողական տեխնիկան երբ առաջացել է խոսքը հատկապես 20-րդ դարի 30-40 ական թվականների մասին է երբ ամերիկացի գիտնականները ունենալով իրենց ձեռքի տակ մեծ տվյալներ հաշվող համակարգիչներ ոստեն առաջ անգամ փորձարեցին լուծել այնպիսի խնդիրներ որոնք դուրս են համակարգչային գիտությունների տիրույթից կա եւ մտան հումանիտար ոլորտ մասնավորապես առաջին փորձը եղել է նշած ժամանակաշրջանում 30 ակաների վերջին 40 ակաների սկզբին երբ ամերիկացի գիտնականների մի խումբ փորձարեց թողմ ակվին ու ուրեմն ստեղծագործությունները համակարգային եսնել եւ փորձել գտնել որոշակի օրինաչափություններ այդ տեքստի մեջ այսինքն դա առաջին կարելի է համարել դիջիտալ հյումենիտիս թվային հումանիտար գիտությունների այսպես առաջին փորձարկումը 
ավելի լայն զարգացում բնականաբար ստացավ այս ոլորդը կամ այս տիրույթը ստացավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո երբ հաշվողական տեխնոլոգիաները շատ ավելի զարգ մեծ զարգացում ապրեցին եւ որպես այսպես դիպված կարող եմ ասել որ 1966 թվականին արդեն իսկ կար ուրեմն այս ոլորտին նվիրված մասնագիտական գիտական պարբերական 60-ական թվականներն էր ստեղծել եւ անդրադառնում էր տիրույթում առկա հնարավորություններին այդ ժամանակ դրվագ էր խոսել խնդիրների մասին ուսունականի վերջին եւ ինուսնականի վերջին հատկապես ամերիկյան համաստաններ մենք տեսնում ենք առաջին կենտրոնները որոնք իրենք իրենց կոչում են թվային հումանիտար գիտությունների կենտրոններ կամ ավելի լայն տարածում են թվային հումանիտար գիտությունների լաբորատորիաներ որը նորից անուն հուշում էր որ այստեղ դասական հումանիտար գիտությունները խառնվում են դասական այսպես ասենք ոչ հումանիտար ուղղությունների հետ եւ այդ լաբորատորիաներում արվում են գիտափորձեր բայց որոնց արչեվ դրված է ոչ թե լուծել այն խնդիրները որոնք դրված են համակարգ չեն գիտությունների տիրույթում այլ լուծել հումանիտար գիտության մեջ արկա տարբեր հարցադրումներ թվային հումանիտար գիտություններ ասելով այսօր այն ու ամենայնիվ մարդկանց մեծ մասը շարունակում է հասկանալ պարզապես թվայնացված դասական աղբյուրներ, որոնք որ կարելի է օգտագործել ավելի մեծ թափով։ Միշտ դեռ թվային հումանիտար գիտությունը շատ ավելի լայն եւ շատ ավելի խոր հարցադրումներ եւ հնարավորություններ ընձեռող տիրույթ է ինչպես արդեն ասացի։ այն ոչ մի այն թվայնացնում է ուղակի պատմական այս կամ այն ձեռագիր եւ դրա միջոցով հնարավորություն է ստանում հետազոտողը չգնալ դաշտ կամ պահպանված արդեն վերածված ա մշակութային արժեքը կարող անում է իր ձեռքի տակ ունենալ եւ աշխատել միջագետքի ձեռագիր վրա աշխատել լինելով ամերիկայի միացյալ նահանգներում ոչ մի այն այդպիսի հնարավորություն է տալիս այլ հնարավորություն է տալիս նոր մեթոդներ եւ մոտեցումներ կիրառել նույն աղբյուրի հանդեպ որպեսի հումանիտար գիտությունների հասցեին ուղված այս գովք չլինի մեր կապարանոց արժե մի քանի օրինակ դիտարկել թե ինչպես է հումանիտար գիտությունը օգնում ոչ միայն մեծացնել հնարավորությունները հումանիտար գիտության զբաղողների համար այլ նաև լուծում է մի քանի նույնիսկ կիրառական այժմիական արդիականություն ունեցող խնդիրներ թվային հումանիտար գիտությունները հնարավորություն են տալիս առաջին հերթին աշխատել այսպես կոչված մեծ տվյալների հետ բիգ դատայի հետ հումանիտար գիտությունների ներկայացումների համար սա շատ մեծ հնարավորություններ են ձեռում որովհետև նախկինում եթե խնդիր կարողանա գրականագետների մոտ կամ մարտաբաների մոտ պատմական համեմատել մի քանի տեքստեր եւ մաքսիմում ցույց տալ թե այս կամ այն գաղափարը պայմանական կոչենք օրինակ ազգայնականությունը ինչպես է ծագել եւ ինչ ճանապարհ է անցել ինչ ճանապարհով է ստացել ներկայիս նշանակություն այսինքն խոսքը այստեղ ինտելեկտուալ պատմություն կոչված ոլորտ իմաստն է ապա գիտնականը պետք է ծախսեր եթե ոչ մի քանի տասնամ միակ ապա պետք է ծախսեր գոնե մի քանի տարի որովհետեւ այդ ամբողջ կորպուսը գրքերի ուսումնասիրեր այսօր դրա հնարավորություններ շատ ավելի մեծ են եւ թվային մարտար գիտություններ հնարավորություն է տալիս ամբողջ կորպուսը մեքենայի կողմից մշակվել որոշակի պարբերականացման ենթարկել որոշակի կատեգորիզացիայի ենթարկել եւ դրա միջոցով գիտնականը շատ արագ կարողանում է ցել իր արչև դրված խնդիրը մյուս հնարավորությունը որը տալիս է թվային հումանիտար գիտությունը ամենա հաճախ կիրառվող հնարավորությունը դա տվյալների վիզուալիզացիան է հա ուրեմն դա հնարավորություն է տալիս տեսնել այնպիսի կապեր երևույթների եւ իրադարձությունների միջեւ որոնք առաջին հայացքից չեն երևում սա հատկապես կիրառվում է վերջին շրջանում այն իրադարձությունների մասով որոնք վերաբերում են օրինակ հեղափոխություններին զինված ապստամբություններին այս կամ այն ռադիկալ ոչ պաշտոնական գրանցված խմբի գործողություններին եւ այլն մասնապես այդպիսի շատ լավ նախագիծ է արվել Բրիտանիայում եւ ուևս ուսումնասիրվել է տա 2016 թվականին օրինակ Թուրքիան տեղ ունեցած զինված հեղաշրջումը թե ինչպես են ոչ կանոնավոր խմբերը կարողացել մոբիլիզանալ եւ ինչ սկզբունքով են դրանց միջեւ աշխատել կապեր այսինքն սովորական գիտնականը սրավորա պետք է ծախսեր մի քանի ամիս գուցե գնալով տեղում խոսելով միշտ դեր թվային մարտար գիտությունների միջոցով վերցնում ես մեծ տվյալների պաշար օրինակ հեռախոսազանգերի հաճախականությունը այս կամ այն տարածքում դրանք համամատում են եւ ցույց ես տալիս իրենց միջև գործող կապերը դրանք բնականաբար ամրապնդելով հումանիտար դասական մոտեցումներով եւ մեթոդներով ստացված տվյալների հետ այսինքն մենք միշտ այն ու ամենայնիվ գործ ունենք համադրման հետ բնականաբար ինտերնետի էլ ավելի զարգացման հետ թվային հումանիտար գիտությունները ստացան եւս մի մի ոլորտ որը կարծես ամբողջությամբ է գտնվում հենց իր ուսումնասիրության տիրույթում եւ որևէ այլ գիտաճուղ դրանով չի զբաղվում փաստացի խոսքը այսպես կոչված արդեն դիջիտալ քալչուրի 
թվային մշակույթի մասն է, որով տեղծում է համացանցում, մնում է համացանցում և շատ հաճախ դարնում է արդեն առորյա մարդու հասարակական կյանքի մի բաղկացիչ մասը։ Թվային ու անտարգիտությունները իրենց արջև խնդիր են դնում ուսումնասրել հենց այս բովանդակություն, այսկն այն բովանդակությունը, որոս տեղցել է համացանցում։ Այդ այսպես եկրորդ շրջադարձ է կամ եկրորդ շունչը, որ հաղորդվես թվային հումային տարգիտություն էին, պաստան երկու ազարականների վերջից, պատճար � որը կոչում են նետնոգրվի, ծանցային նետնոգրվի, ծանցային ազգագրություն, որի հիմնական խնդիններն են ուսումնասիրել վիրտուալ տարացքում, մարդու, ուրեմը մշակութային կեղցվածքը, պահվածքը և դուրս բերել որոշակի որինաճապությունների հետ։ թվային մանտարգիտությունները ենթադրում են, որ հետազոտողը պետք է լինի արնվազան մի մեծ խմբի մեջ, որոտև այն ենթադրում է, որ հետազոտական նախագից իրականացնելուց պետք է կիրարվեն բազմաթիվ թվային գործիքներ, որոնք մեծ ամասան դերևս մատչելի չեն կամ հասանելի չեն սովորական պատմաբանին կամ գրականագետին, որտև պահնջում են հատու� թվային կոնտենտը մեծ անում է և շատ հաճախ դասական հումանիտար գիտությունը զբաղողները գործ են ունենում թվային աղպյուրների հետ։ Այդ պատճարով շատ ավելի շատ թվով մարդիկ են ավես տորեի տիրապետում այնպիսի գործիքների, իշպիսին է Digital Research Tools Director-ին թվային ուրեմ են հետազտական գործիքների բշտեմարանը, որը տալիս են մի քանի պարզեցված գործիքներ, որպես Portal for Research նրանք գործիքներ են, որոնք հնարավորություն են տարից աշխատել մեծ թվով տեկստերի հետ։ Եվ իշպես արդեն ասի ավելի պարզեցված են, կան որ դասական համակակ չային տեխնոլոգյաները։ Ես գործիքների թիվը անսահման է, գեղանկարները ուսումնասիրող մեծ գործիքների հետ, որոնք կարող են միա ժամանակ մշակել 20 հազար պատկեր և դուրդ բերել որոշակի ուրեմ են որինաչապություններ կամ տվյալ հարցերի պատասխաններ և այլ են։ Այսինքն այս ո թվային տեխնոլոգյաներ են ամեն որ ձարգանում։ Եվ սա է պատճարը, որ թվային ումանիտարգիտությունների ոլորդը որը ստորե կանգնում է բազմաթիվ խնդիրների արջև, որոնք որ կային որնակ ումանիտարգիտությունների բարույական խնդիրներ են ծակում, ինչը որ նախկինում եվ ասկար գիտությունների մեջ ու մանետար, էլ չեմ խոսում այնպիսի խնդիրների մասին, իչպիսի որոնք վերաբերում են մեթոդին, մոտեցումների ճշկրտայնությանը � Այս միջոցով հնարավոր է դարնում, որինակ ամրագրել, մերձով արևելքում վերջին շրջանի պատերազների պատճարող վերացված մշակութային արժեքներ, որոնք հասցվել են նկարվել կամ այն մշակութային ոբյեկտները, որոնք որ գողացվել կայքում։ Եվ հնագետներն ու հումանդարգիտություններ ու զբաղվող այլ մասնագետներ հնարվորություն են պաստեն որոշակի 
ուրեմն օրինաչապությունները նկատել թե որ որ տարածքից է հիմնականում վաճառքի իրականացում ինչպիսի նյութեր են գողացվել եւ սա շատ արագ դարձնում է որպես զեկույց եւ ներկայացնում որնակ կոնկրետ այդպիսի դեպքի եղել է երկու տարի առաջ միացյալ նահանգներում ներկայացվել է հակաբերջական կենտրոնին որը որ կարողացել է դրա միջոցով այդ կողոնը հետ բերել այսինքն թվային հումանիտարգիտություններ ներկայացնել կարողացել օգտագործել ժամանակից ամենապարզ տեխնոլոգիան գտնել նշված մշակութային օբյեկտները եւ որոշակի սահմանափակումներ դնել արնորական վաճառքի վրա ինչպես ասի սա նաեւ կիրառելի է մեծ ճգնաժամային իրավիճակների ժամանակ մարդկանց բարքի օրինաչափությունները գտնելու եւ դրանք համադրելու համար եւ սա նաեւ հնարավորություն է տալիս աշխատել պատմական նյութի հետ այսինքն օրինակ ամբողջական կորպուս ստեղծել արդեն մի շատ զինված հեղաշրջումների 45 թվականից այսքան ամբողջ աշխարհում ինչպիսի օրինաչափություններ նկատվել ինչ ռեժիմներ են ստեղծվել դրանց այդ օրինակ զինված ապստամբությունների կամ զինված հեղաշրջումներից հետո եւ այլն սա շատ լայն հնարավորություն են ձեռում օրինակ քաղաքագետներ հումանիտար ողորտում աշխատող գիտնականների մեծ մասը այսօր այս կամ այն կերպ առնչվում է թվային հումանիտար գիտություններ որտեղ գրեթե բոլոր օգտագործում են որոշակի տեխնոլոգիաներ առնվազն օգտագործում են օրինակ փնտրելու հրամանը տեքստի մեջ իրենց անհրաժեշտ կտորը շատ արագ գտնելու համար բայց եթե խոսքը գնում է ավելի լայն գիտական տիրույթի մասին ապա այստեղ կարի կա առանձնացնելու այն մոտեցումներն ու մեթոդները որոնք որ որոշակի գիտականություն են հաղորդում պարզ տեխնոլոգիական հրամաններին